സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ ആരോപണവുമായി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ കാരക്കാമല കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ നേരിടുന്ന വിവേചനം തുറന്നടിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി തനിക്ക് ഭക്ഷണം പോലും നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാനാണ് സഭ അധികൃതരുടെ ശ്രമമെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു മുൻപ് അല്പം വേസ്റ്റ് ഭക്ഷണമെങ്കിലും തനിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുമില്ല മഠത്തിൽ വലിയ വിവേചനമാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചതിനടക്കം മഠം അധികൃതർക്കെതിരെ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതികളിലൊന്നിൽ പോലും കാര്യമായ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും ഡിസംബറിലുമാണ് മഠം അധികൃതർക്കെതിരെ മൂന്ന് പരാതികളാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി പോലീസിന് നൽകിയത് മൂന്നിലും പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും ഇതുവരെ കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം മഠത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെതിരെ സിസ്റ്റർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സഭാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനന്തവാടി മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഈ ഹർജി അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ മഠത്തിലെ മറ്റെല്ലാ സിസ്റ്റർമാർക്കുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ തനിക്കുമുണ്ടെന്നിരിക്കെ അതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ആരോപിച്ചു പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതികളിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും പോലീസും മഠം അധികൃതർക്കൊപ്പമെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി ആരോപിക്കുന്നു സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ ഇവർ നൽകിയ അപ്പീൽ വത്തിക്കാൻ പോലും തള്ളിയിരുന്നു പതിനൊന്ന് കാരണങ്ങളാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ അപ്പീൽ തള്ളാനായി കത്തിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ലൂസിക്കെതിരായ ആക്രമണം സഭാ നേതൃത്വം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു സഭയ്ക്കകത്തെ സ്ഫോടനാത്മകമായ വിവരങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ ആത്മകഥ എഴുതിയതിലും സഭയിലുള്ളവരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു ലൂസി താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ കാരക്കാമല മഠത്തിലേക്ക് സഭാ വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരിൽ നാൽപ്പതിലധികം പേർ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ മഠത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിലായി സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രകടനത്തിൽ മഠത്തിലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തുവെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി ആരോപിക്കുന്നു മഠത്തിന് മുന്നിലൂടെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സഭ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും ഭയപ്പെട്ടു മാറുന്നതിൽ മാറട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും തനിക്കെതിരായ സഭ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നും ലൂസി പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ഇരയ്ക്ക് നീതി തേടി കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞതുമാണ് സിസ്റ്റർ നേരിടുന്ന ആക്രമണത്തിന് കാരണം അന്നു മുതൽ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ സിസ്റ്ററിനെതിരായ പൊട്ടിത്തെറികൾ നടന്നിരുന്നു കൂടാതെ സ്നേഹമഴയിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സിസ്റ്ററെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി സഭ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കന്യാശ്രീ മഠത്തിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന ആത്മകഥ സിസ്റ്റർ ലൂസി എഴുതി അതിൽ കന്യാശ്രീ മഠത്തിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മഠങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമവും ചില വൈദികരുടെ വഴിവിട്ട ബന്ധവും എല്ലാം പുസ്തകത്തെ തുറന്നെഴുതുന്നുണ്ട് മഠങ്ങളിൽ സന്ദർശകരെന്ന വ്യാജേനെ എത്തി വൈദികർ ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്താറുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ലൂസി കന്യാശ്രീ ആയ ശേഷം തനിക്ക് നേരെ നാല് തവണ പീഡന ശ്രമം ഉണ്ടായെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു നാല് തവണയും വൈദികരാണ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂര് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ പ്രമാദമായ കേസിലെ പ്രതിയായ വൈദികന് പല കന്യാസികളുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ സഭയുടെ എതിർപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയും ഒടുവിൽ സഭയുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് സന്യാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ നീതിക്കായുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ സഭാ നേതൃത്വത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന അധികാരികൾ സ്വന്തം തൊഴിൽ മറന്ന് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്